Hii ni safari ya kuelekea Arusha. Kunako fainali ya kombe la shirikisho la Azam Sports kati ya mtibwa Shuga adidi ya Singida United. Tuko mkoani Morogoro. Nyumbani kwa mtibwa Shuga tunaangazia vitu mbalimbali. Mbali. Sanjari na kuzungumza na watu mbalimbali mbali, wanaohusiana na mtibwa Shuga. Safari yetu inaanzia kwenye kituo cha kulia vipaji cha Moro Youth wenyewe wa Ruguru na Wapogoro hukiita Moro Kids. Moro Youth ilianzishwa mwaka 1988 mwanzilishi wakiwa ni Rajab Kindagule, kocha Maulid, maarufu Ticha Mau, marehemu Yahaya Berlin pamoja na Alan Sigo. Moro Kids imezalisha wachezaji wengi kama vile Juma Abdul Jafar Mnyamani. Mchezaji bora ni Juma Abdul Jafar Gideon Sepo Ayubu Kitala Hassan Kesiramadhani Salim Mbonde William Lucian Galas Shomari Kapombe Calvin Sabato Kiduku Zuberi Dabi Miraji Adam Mozamir Yasin pamoja na Shiza Ramadhani Kichuya Shiza Kichuya Mwanzoni mwa miaka ya elfu mbili, shirikisho la soka Tanzania TFF lilianzisha kanuni kuwa kila timu iwe na timu ya vijana chini ya umri wa miaka ishirini. Kufuatia agizo hilo la kikanuni ndipo uongozi wa mtibwa Shuga ukawaomba Moro Kids kuwapatia vijana ili waunde timu ya vijana. Na huo ndio ukawa mwanzo wa ndoa ya mtibwa Shuga na Moro Kids programu yetu sisi ya kuendeleza vijana katika mkoa wa Morogoro na hasa Tanzania nzima inaanzia hapa kama ulipokuepo kuna wachezaji wa chini ya miaka 8 mpaka 15 wako hapa alafu kuna kutoka hapo kuna wachezaji wa miaka 15 mpaka 16 alafu na wale 17 mpaka e, 18 alafu toka hapo ndio tunawapeleka pale e, pale under 20 tunawapeleka pale mtibwa na mimi kama mimi malengo yangu mchezaji si kama kawaida yetu kitu chetu kikubwa cha kutoka ni kwenda mtibwa ndo kama kitu wa mama ambacho kinachukua wachezaji hapa kutoka hapa Moro Youth na kwenda pale. Na mimi kama mimi malengo yangu ni kufika pale na kufika pale sio kubweteka, niweze kufika pale iwe kama njia mimi kuweza kufika mbali na kuweza, na kuweza kuitangaza nchi yangu kama alivyokuwa kaka yetu Kichuya alitoka hapa hapa na kafundishwa na mwalimu wetu Msebi Amicho aliweza kuchukuliwa mtibwa na sasa yuko Simba. Kwa hiyo mimi natamani niweze kufika mbali na niweze kufika malengo makubwa na niweze kufika ni nchi mbalimbali kama ninavyomuona Samata na vaona makipa wengine kama kina Manyika na vaona leo Ishmanula golikipa namba moja timu ya taifa Tanzania anategemewa na mimi malengo yangu niweze kufika mbali zaidi sio Simba na Yanga tu Simba na Yanga niweze kuanjia mimi kuweza kufika mbali zaidi Mafanikio ya Mtibwa Shuga kutinga finali ya Kombe la Azam Sports yanawapa faraja sana Moro Kids Eh itacho sisi tutakuwa tunasema kubwa sana tunaombea dua mtibu wachukue kwa sababu ndio sisi ambapo tunasema eh kizo chetu kinafaidika kutokana na, na mtibu kwa hiyo watapokwenda hao kwenda mbele na maana watacheza mechi za kimataifa umeona kwa hiyo sasa ikiongezeka hii moja wasaje wetu kama wanakwenda kucheza mechi za kimataifa sasa umeona bana ndio na sisi huku tunazidi kuzalisha na tunazidi kuongeza kasi ya wasaje wetu kwa hiyo sasa tunaomba mtibu wapate nafasi hiyo ili wakacheze mechi za kimataifa ili sisi tuongeze kasi ya uzalishaji wa wachezaji itakuwa ni finali nzuri na finali yenye ushindani sababu kila timu imeonyesha uwezo katika michezo yake yote kama ukiangalia mtibu ameweza kufanya vizuri na kuweza kumondosha Azam timu kubwa hapa Tanzania na pia ukiangalia Singida imeweza kufanya vizuri na kuweza kumondosha Yanga. Kwa hiyo nazungumzia hata kwa finali nzuri na yenye ushindani. Mi kama mimi mkaza Morogoro na nipo katika kituo cha Moro Youth na iombea mema mtibwa Shuga aweze kufanya vizuri na kuweza kuchukua ubingwa ili aweze kufika mbali na kuweza kuwakilisha nchi. Kwanza watoto wetu watakuwa wamepata nafasi kubwa ya kucheza mashindano makubwa kwa sababu mtibwa ni kama kituo chetu mama sisi tuna, tunafundisha kutoka chini wakifika under 20 wanakwenda mtibwa pale kwa hiyo wakifika pale wanaondoka na kwenda kwenye timu zingine kwa hiyo itakapokuwa imesogea mtibwa kwenda mbali na sisi tutakuwa tutapata hali ya kufundisha watoto wengine mtibwa shuga ilianzishwa na wafanyakazi wa kiwanda cha sukari cha mtibwa kwa lengo la kupunguza kitambi na kuondoa mafuta mwilini baadaye likaja wazo la kuingiza timu kwenye madaraja rasmi na mwaka 94 safari ikaanzia daraja la tatu. mimi nilijiunga na mtibwa shuga uh, kwa misimu mi, miwili hivi simu ya kwanza 
ulikuwa mwaka elfu moja mia tisa tisina mbili. Na baadae nikaondoka mtibwa, nikaenda milambo ya tabora. Ambayo nilidumu hapo mpaka mwaka tisina nne, baadae nikarudi tena mtibwa. Wakiwa daraja la tatu. Kwa hiyo nikaenda nao, mpaka tulipokuwa tumefarikiwa kuingia daraja la pili. Baada ya hapo, nikaungana na mwalimu John Simkoko kuweza ku, 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 kuwa pamoja katika kuifundisha hiyo timu ya mtibwa na tulifanikiwa kupanda kupanda kutoka daraja la pili kwenda daraja la kwanza. Tulifanya kazi hiyo nikadumu hapo mpaka mwaka 1999 nikiwa na John Simkoko huyu huyu lakini baadaye kulikuwa na swala la kubinafsisha viwanda ambayo baadaye waliingia waajiri wengine badala ya wale waliokuepo pale. Sasa mimi nikawa nimeondoka kule nilitakiwa na timu ya polisi ya Morogoro hapa. Nikawa nimemwacha mwenzangu John Simkoko ambaye yeye ndo alikuwa ameendelea huko. Mimi nilifika Mtibwa msimu wa mwaka 95 96 nikitokea timu ya timu ya Taiga ambayo ilikuwa wakati huo mkoa wa Mbeya kitu ambacho nilifundisha timu ya Taiga kwa muda wa miezi sita tu nikawa nimeachana na hiyo timu baada ya kurudi Morogoro tu ndio moja kwa moja utawala au mwalimu Ahmed Mumba kushirikiana mimi ndio akajaribu kuuliza kunipata na kuweza kuwa katika timu hiyo ya Mtibwa. Bali na kuipandisha daraja Mtibwa Sim Koko ana historia kubwa zaidi kwa ni yeye ndiye kocha aliyepatia ubingwa Mtibwa Sugar mara mbili mfululizo mwaka 99 na mwaka 2000. Tibu wa kufikia mpaka kuchukua ubingwa basi tulianzia toka daraja la pili kwenda daraja la kwanza kwa wakati huo. Kwa hiyo nachoweza kusema kwamba mafanikio haya ni pamoja na ushirikiano kati yetu sisi walimu pamoja na utawala. Nikisema utawala na maana kwamba walitupa nyenzo zote au namna yote ya kufanya usajili sisi wenyewe kama walimu ili tuweze kuwa na hali nzuri kufikia hali tulikuwa tumefika. Kwa hiyo la kwanza kabisa tunashukuru utawala kwa kutupa muda mrefu kuweza kusajili sisi wenyewe na kupata matokeo hayo. Hiyo ndio ilipelekea sisi kufanya mambo yote kiutendaji kwa Tuala la mchezo wa mpira kufikia hati ya kuweza kuchukua ubingwa mwaka 99 na mwaka 2002. Pamoja na kuwa na yu timu tulikuwa na wachezaji ambao tulachukua under 20 wakati uwe mwaka 96. Ambapo moja wa wachezaji ni Zuberi Katwila ambaye mpaka sasa anaifundisha timu hiyo. Ukiacha Zuberi Katwila kuna bubaka li mkangwa ambaye sasa hivi kwa ulaya. Na wengi wengine wakina magoli, wakina masumbuko, wasani na wengine ambao tulipelekea pamoja na mchanganyo hao wachezaji kutoka under 20 ambao likuwa ni msingi wa timu hiyo. Tuka Ongeza wachezaji wengine kama unavyokuwa umewasikia wakina Monja Liseki, wakina Dua Saidi na wengine wakina Malihem Tua Omari, Abdala Kapilima, pamoja na huyu mchezaji striker na tuwa nani huyu e, kikumbizi na wengine wengi ambao likiangia kuweza kuona timu yetu inafanya vizuri. Tani kwa nini uh, baada hapo matibu ya meshindwa tena kufikia mafanikio hayo? Nachoweza kuzungumza kwanza kabisa tunachuzungumza mchezo wa mpira hauna matokeo ya haraka. Yani it's not instant matokeo. Inatakiwa kuwa mwalimu muda mrefu na timu hivyo utaweza kupambanua au kuchanganua mchakato wote wa mazozi yako wewe mwenyewe kama si tulivyopata nafasi sisi wenyewe tulikuwa tunachagua wachezaji kwa ajili ya msimu na ufuata kulikuwa na mazoezi na michezo mingi ya kirafiki mpaka kuchukua kwa sababu tumekushakuwa na michezo mingi sisi ya kirafiki pamoja na kwenda Seychelles wakati wa uhuru wao Hiyo ni sehemu ya international matches tulikishawahi kwenda Zambia tumekwenda Kongo kwa ajili ya michezo ya, ya, ya kirafiki kwa hiyo utaona namna gani ambavyo wakati ule e, wa, sisi walimu tulipata nafasi kubwa na hiyo pia tunatoa wito kwa utawala popote tunavyozikana walimu anatakiwa wape nafasi kubwa sana au muda mrefu kukaa na timu hapo ndipo utakao kuwa na matokeo mazuri katika timu ona timu ya Singida United ndio msimu wake kuingia katika Vodacom League na wamefanya uwekezaji mkubwa kwa hiyo hiki kinachotokea kwa timu ya Singida ni sasa kwa sababu uwekezaji weka na matokeo yanakwenda pamoja kwa hiyo bado tunatoa wito kwamba timu yoyote katika hizo timu mbili zinaweza kupata nafasi aidha kwa mtu mshindi wa pili au kuweza kuchukua kombe katika finali hiyo. Mimi naona finali itakuwa nzuri, itakuwa nzuri na itakuwa ngumu isipokuwa tu nataka kuwa hasa tu wachezaji wa Mtibwa kwamba mara ya mwisho wao waliwafunga Singida bao tatu tena nyumbani kwao. Sasa wasije wakabweteka kwa hilo kwa sababu nao Singida wanajiuliza kwa nini tulifungwa bao tatu na kila mmoja anahamu ya kutaka ku, kuona kwamba anachukua pesa na anachukua na ubingwa. Kwa hiyo mimi ni waambie tu mtibwa wajitahidi kwa kadri ya uwezo wao. Uwanja wa Shea Mirabedi ni uwanja wa mtibwa. Miaka mingi tu ni uwanja wa mtibwa. Mtibwa akicheza pale ni angalau sana kushindwa. Kwa hiyo watumie uwanja huo, wajitahidi kwa kadri ya uwezo wao na wao waweze kuweka record kama ambavyo sisi tulifanya. Lakini serikali ya mkoa Morogoro inasemaje kwa mtibwa Sugar 
kutinga finali lakini pia imejipangaje kwenda Arusha kuwa pasapoti vijana wao. Kwa ni dhahiri kwamba wenzetu Singida wajiandae kula ambao tena ambao nyingi. Hao ni wachanga. Michezo hii mikubwa kimataifa mtibwa ni timu tim Kongwe, timu ambayo ina wachezaji wazoefu na wenye uwezo mkubwa sana. Ukiacha tu ile hiana ambayo wenzetu e, Simba na Yanga huwa sana wachezaji kutoka Mtibwa. E, lakini wa wenzetu wajiandae Singida kombe hili litakuja Morogoro kwa timu ya Mtibwa. Kama e, majukumu hayatanibana sana ni matarajio yangu mimi niende kuatia moyo kwa pamasa wachezaji wetu na timu ya Mtibwa pamoja na wapenzi wote. Kwa sababu Arusha sio mbali. Naomba sana wana Morogoro wote tujiandae twende tuongozane na timu magari yapo mabasi yapo wadau wapo ikusudi twende kuishangilia timu yetu ya Mtibwa na tukishuhudia kwamba inabeba kombe hili la FA. Nikahitimisha safari ya kuelekea Arusha kwa kutembelea moja ya kivutio mkoa ni Morogoro nacho ni bwao la Mindu. Bwao la Mindu ndio chanzo kikuu cha maji katika manispa ya Morogoro na linahudumia zaidi ya asilimia sabini ya wakazi wa mji huo. Bwao hilo lilijengwa mwaka 1985 ikiwa ni makutano ya mito mitano iliyokuwa ikikutana eneo la Mindu na kumwaga maji katika mto Ngerengere. Ndipo wazo la kujenga bwao hilo likapatikana ili kuyatunza maji hayo. Mito hiyo ambayo inakutana ni Mto Mlali, Mzinga, Ngelengele, Lukulunge na Mgela. Bwawa lina ukubwa wa mita, mita za mlaba 4.2 likiwa katika ujazo kutoka usawa wa bahari 157.00. Kwa 75% bwawa la Mindu linategemewa kwenye mkoa wa Morogoro au manispaa ya Morogoro kwa ajili ya uzalishaji wa maji ni kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na viwandani wenyeji wanasema katika bwawa hilo kuna mamba lakini mamba hao ni nadra sana kutoka nje ya bwawa na hata wakitoka huwa hawadhuru binadamu historia inaonyesha kuwa tangu bwawa hilo limejengwa haijawahi kutokea mamba kumdhuru binadamu <laughs> Lakini sijakwambia ukaogelee <laughs> hii ni safari ya kuelekea Arusha tukutane Arusha